বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের অন্যতম প্রধান উৎস হল গ্রাম বাংলার রূপ বৈচিত্র্য গ্রামে বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর পথ গাছের শীতল ছায়া গ্রামে ছুঁয়ে যাওয়া নদী পুকুর বিলের স্বচ্ছ জল ইত্যাদি নিয়ে অনুপম রূপ গ্রামকে করেছে সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ আর আজ আমরা চলেছি বালিদেওয়ানগঞ্জ গ্রাম এক ঐতিহাসিক গ্রাম যেখানে টেরাকোটা শিল্পের অনন্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এই গ্রাম যাওয়ার পথেই পড়ল সবুজ বৃষ্টিত পান্থর গ্রাম বাংলার এমন রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ এই গ্রামগুলি আমাদের দেশের প্রাণবিন্দু বলা চলে ছায়া শীতল শান্ত পরিবেশ ও গ্রামগুলির অবস্থান মাঠ প্রান্তর ছুঁয়ে কতকগুলি বাড়িঘর জটলা আবার জনপদ শূন্য দিগন্ত বৃষ্টিত আকারের সবুজ চাষের জমি ছোট্ট ছোট্ট পুকুর কোথাও আবার দুধারে বাঁশের ঝাড় ঝুরি নামিয়ে বিশাল বটগাছ ইতিহাসের সাক্ষী নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে ঘন ছায়াতে আম কাঁঠালের বন দেখতে পাওয়া যায় পাখির ডাক ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্ষার আবির্ভাবে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের জটলা আর নতুন জীবনের আশ্বাসে সবুজে সেজে উঠেছে বাংলার প্রকৃতি অরুণ আলোর অঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছে যেন বাংলার গ্রামগুলিকে এই বাংলার গ্রামগুলির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা চললাম বালিদানগঞ্জ গ্রামের উদ্দেশ্যে বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন আমরা দেখতে পাই বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুপুর ছাড়াও হুগলির বিভিন্ন গ্রামে গেলে আমরা টেরাকোটার নিদর্শন দেখতে পাই বাংলার টেরাকোটার মন্দিরের স্থাপত্যের একটি গ্রাম হল বালিদেয়ানগঞ্জ টেরাকোটা শিল্পের অনন্য নিদর্শন এখানে এলে দেখতে পাওয়া যায় হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বালিদেয়ানগঞ্জ গ্রামে আদতে বালি ও দেয়ানগঞ্জ নামক দুটি পল্লীগ্রাম নিয়ে গঠিত এই বালি দেয়ানগঞ্জ গ্রাম্য প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছে গেলাম বালি দেয়ানগঞ্জ বালি দেয়ানগঞ্জে ঢুকেই প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল সেটা হলো শিবকুঠি চলুন ঘুরে দেখি বালি দেয়ানগঞ্জের শিবকুঠির প্রাসাদ আরামবাগ থেকে বালি দেয়ানগঞ্জ প্রবেশের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় শিবকুঠির বাস অথবা গাড়ি নিয়ে গেলে বালি হাই স্কুলের ঠিক আড়াইশো মিটার আগে বাম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে প্রাসাদ পম বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসবশেষ এটাই শিবকুঠির পূর্বে এই অঞ্চলে বয়ান শিল্পের প্রসর ঘটেছিল ধনী ব্যবসায়ী শিবনারায়ণ মিশ্র সিল্কের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেন তার ঐশ্বর্যের প্রতীক স্বরূপ তৈরি করেছিলেন প্রাসাদ বম এই অট্টালিকা বর্তমানে শিবকুঠির নামে পরিচিত শিববাবুর কুঠি থেকে শিবকুটি তবে বর্তমানে এটিকে কুঠিরের ধ্বংসবশেষ বলা যেতে পারে কারণ ছাদ থেকে দেওয়ালের অধিকাংশই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে যতটুকু এখনও জীবিত আছে সেগুলো থেকে ভবনের স্থাপত্যের কিছুটা অনুমান করা যায় যেমন রাস্তার দিকের কিছু অংশ শিবকুঠির পশ্চিম অংশের সম্মুখে রয়েছে বড় বড় দুটি খিলান আর এছাড়াও ছোট দুটি খিলান আছে মোট পাঁচটি খিলান সমগ্র ভবনটি দ্বিতল বিভক্ত পশ্চিম অংশের নিচের তলায় উপরের তলাটিতে রয়েছে মোট সাতটি খিলান প্রতিটি খিলানের দুপাশে দুটি করে স্থাপত্যের কলম বা স্তম্ভ রয়েছে এই স্তম্ভগুলি ভবনের ছাদ দিকে ধরে রেখেছিল বাকিগুলি শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কারুকার্য করা হয়েছে এক সময় শিবকুঠির দেওয়ালে যে শিল্পকলা ছিল তার সামনের অংশ ও ভেতরের অংশের কিছুটা দেখলে বোঝা যায় কৃত্রিম দরজা জানালার খানিকটা দেখা যায় শিবকুঠির দক্ষিণ দিকের অংশ পুরোটাই ভেঙে গেছে শুধুমাত্র দ্বিতীয় সারির দেওয়ালগুলি চোখে পড়ে পূর্বে শিবকুঠি 
লোহার বিম দিয়ে ছাদগুলোকে ছিল কিন্তু সেগুলোও প্রায় আস্তে আস্তে ভেঙে গেছে কুঠিরের মধ্যিখানে অবস্থিত বড় হল ছিল মধ্যিখানের কোনো দেওয়াল না থাকায় দেওয়ালের চতুর্দিকের বিম আটকানোর জন্য অসংখ্য ছিদ্র দেখতে পাওয়া যায় বর্তমানে ছাদের কোনো অংশই নেই তবে একটা সিঁড়ি আছে সিঁড়িটা দিয়ে উপরে একটুখানি দোতালায় ওঠা যায় শুধুমাত্র সিঁড়িটা দিয়েই উপরের অংশতে কিছুটা যাওয়া যায় কিন্তু তার নিজের ভার ও সাবধানতা মেনেই উপরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে তবে এখানের কিছু লোকাল ছেলে যারা উপরে যাতায়াত করে আমরা তাদের সঙ্গে উঠেছিলাম দীর্ঘদিন ধরে চুন সুরকি ও মাটির জমে জমে সিঁড়ির ঢাল একেবারে নেমে গেছে উপরন্তু জায়গাটা অপরিষ্কার তাই বিষাক্ত প্রাণী ও সাপখোপের একদম বাসস্থান বলা চলে শিবকুটির পেছনের দিকের বাগানের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে বাম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে কিছু স্থাপত্যের ধ্বংসবশেষ কয়েকটি ভগ্ন খিলান এবং মন্দিরের প্রবেশদ্বার দেখে অনুমান করা যাবে অতীতে এই দালান কতটা বড় ছিল এই ধ্বংসবশেষের মাঝের যে জায়গাটা সম্পূর্ণ মন্দির বা মন্দিরের বিগ্রহ সেগুলো এখনও কিছু আছে কিছু মন্দিরে নিত্য পুজো হয় মন্দিরের স্থাপত্য বলতে গেলে মন্দিরের অষ্টকোণাকৃতির তিনটি সারিতে বিভক্ত মন্দিরগুলি স্থাপনাকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরটি শিব কুঠিরেরই অংশ ছিল বিপজ্জনক একটা বাড়িতে পরিণত হয়েছে তবু আমরা রিক্স নিয়ে আপনাদের জন্য জাস্ট এই বাড়িটা দেখানোর জন্য আমরা আজকে এত দূর থেকে ছুটে এসেছি শুধু আপনাদের বাড়িটা দেখানোর জন্য আপনারা এসে একবার ঘুরে যেতে পারেন এই জায়গাটা বালি দেখবেন খুবই ভালো জায়গা নদী শুধু বাড়িটুকু আছে কিন্তু বাড়িটাও প্রায় পুরোটাই ধ্বংস এখানে শিয়াল সাপের বাসস্থান হয়ে গেছে সাবধানে আসতে হয়েছে ছুটে এসে এখানে দেখলাম এটা বিপজ্জনক বাড়ি কিন্তু বাড়িটা এখনও টিকে আছে শিবকুটি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে প্রায় দুশো মিটার গেলে রাস্তার বাম পাশে বন জঙ্গলের আড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দির বর্তমানে এই মন্দিরটির অবস্থা একদম ভগ্নপ্রায় লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির দেখে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য পড়ল দোলমঞ্চ দোলমঞ্চ ও শীতলা মন্দির একসাথে এই দোলমঞ্চ ও শীতলা মন্দির দেখেই দোলমঞ্চের কিছুটা আগিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে যেতে হয় রাউতপাড়া এছাড়াও সোজা দেড় কিলোমিটার গিয়ে আছে ঘোষপাড়ার শিব মন্দির শিব মন্দির আমরা পরে দেখব আগে আমরা রাউতপাড়ার দুর্গা মন্দির দেখার জন্য গ্রামের মেঠো রাস্তা ধরে মেঠো এখন আর নেই এখন রাস্তা ঢালায় রাস্তা হয়ে গেছে সেই রাস্তা ধরে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম দুর্গা মন্দির দেখার জন্য যে বিখ্যাত বালিদানগঞ্জের একটা ঐতিহ্যপূর্ণ টেরাকোটার দুর্গা মন্দির সেই দুর্গা মন্দির দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি চলুন ঘুরে দেখি বালিদানগঞ্জের ঐতিহ্যময় দুর্গা মন্দির বালিদানগঞ্জের প্রধান আকর্ষণ এই রাউতপাড়ার দুর্গা মন্দির লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির ঘুরে আমরা এই শীতলা মন্দির দেখে শীতলা মন্দিরের পাঁচ দিকে প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরেই রাউতপাড়া যেখানে মূলত দুর্গা মন্দির বিষ্ণু মন্দির সর্বমঙ্গলা মন্দির ও মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির আমরা দেখতে পেলাম রাউতপাড়ার এই মন্দিরগুলি তৈরি করেছেন তার কোনো তথ্য নেই তবে মন্দিরগুলি তৈরি করেছেন রঘুনাথ রাউত রাউত পরিবারের বংশধরেরা এই গ্রামে বসবাস করতেন এটা 
बोझा जाए बालिदानगंजे राउतरा मूलत पीतल द्रव्य निर्माण और विक्रय क्या संगे जुक्त से ही समय पीतल चाहिदा और उत्पादन ये अंचले बांगलार अन्तम केंद्र छो पूर्वपुरुषरा मंदिर निर्माण कर विषय को सन्देह नहीं बालिदानगंजे प्रधान आकर्षण हल राउतपाड़ा दुर्गा मंदिर सारा बांगला खुजले मंदिर स्थापत्य अनुरूप और को मंदिर पा जा कारण बांगलार मंदिर स्थापत्य दूटी भिन्न शिल्प रीतर संमिश्रणे गढ़े उठे ये दुर्गा मंदिर तब बांगल् बालिदानगंजे दुर्गा मंदिर चाला और रत्नर शिल्प रीति संमिश्रण जोर बांगला मंदिर ऊपर नवरत्न सृष्टि तैरी हो दुर्गा मंदिर जा सारा बांगल् अद्वित तब आओ एक कारण दुर्गा मंदिर निजे एकक शिल्प रीतर ऐतिह्य के धरे रेखे से प्रवेश द्वारे एक बृहत् महिषासुर मर्दिन पैनल महिषासुर मर्दिन छाड़ाओ आओ अनेक पैनल एखे देखते पाव जाए दुर्गा मंदिर ऊपरे जावर जो भेतरे रही सीढ़ी तब सीढ़ीगुली एतटाई सरु जो कमपक्षे एक जन भेतरे प्रवेश करते तब बर्तमान पश्चिम बंगे पुरतत्व विभाग द्वारा मंदिर की किसुटा रिपेयर हो सामने अनेकटी जैगा लाल पाथर दिए एक अंश बांधिए दिए जेटुकू देखल दुर्गा मंदिर पास ही रही है विष्णु मंदिर प्रथम अने मंदिर टीके सर्वमंगला मंदिर हिसाब से परिचय दिए क्योंकि आदते मंदिर टी विष्णु मंदिर स्थानीय ग्रामबासी का प्राप्त तथ्य अनुजाई एट विष्णु मंदिर एवं पेचनर दिखे रही है सर्वमंगला मंदिर दुर्गा मंदिर जदिव समय साथे टीके थकते पे क्यों विष्णु मंदिर से सूचक हो उठे दीर्घ दिन अवहेलार फले मंदिर अर्धेक अंश ही ध्वस हो गए स्थापत्य गठन एककाले पंचरत्न मंदिर हल बर्तमान एक रत्न आकार धारण कर चारिदी के चूड़ा खसे पड़े भेगे गे मंदिर प्रवेश द्वार पूर्व दिखे बारंदार अंश धसे पड़े शुद्म गर्भगृह को मते ढोका जाए टीके रही है बालिदानगंजे ये मंदिरगुली भेगे चुड़े गे मंदिरगुली एख नित्यदिन पुजो दुर्गा पुजो समय दुर्गा मंदिर पुजो है मंदिर घूरे देखे हमें चलल द्वारकेश्वर नदी बाँधर ऊपर दिखे द्वारकेश्वर नदी उद्देश्य चलू घूरे देखी द्वारकेश्वर नदी राउतपाड़ार मंदिर देखे बालिदानगंजे ऊपर दिखे चले ग द्वारकेश्वर नदी से द्वारकेश्वर नदी पाड़ पाड़े जो रास्ता से रास्ता दिखे जा द्वारकेश्वर नदी द्वारकेश्वर नदी देखे बाल इतिहास खुजते बड़िए पड़ी बाबा मकदम पीर आस्थाना उद्देश्य बाल पूर्व नाम छो मकदम नगर ये मकदम नगर नाम कि भाव सृष्टि हल तर आभास खुजते गाँवे आसते है ये बाबा मकदम पीर आस्थाना बालिदानगंजे पास राधाबल्लभपुर देखते पाव जाए मकदम पीर आस्थाना सूत्र अनुजाई मकदम पीर नाम अनुसारे ये जगार नाम है मकदम नगर अर्थात मकदम नगर जे एक एक प्रतिष्ठित शहर छो नाम अनुसारे अनुमान पा जाए तब परवर्तकाले सम्भवत सप्तश शतब्दी को समय ये जगह नाम परिवर्तन हो जाए बाली और तरह पार्श्वर्ती अंश देवानगंज हिसाब सेचय पाए नामकरण कारण द्वारकेश्वर नदी भयंकर बना एक बार द्वारकेश्वर नदी पार्श्वर्ती अंचल प्रबल बना देखा दे बनाय मकदम नगर घर बाड़ी बजार हाट एमक समस्त ग्राम बाली चापा पड़े जाए से ही समस्त स्थानीय देवान जगजित सिंह निजे प्रचेषा ग्राम समस्त बाली सरिए नगर टीके पुनरुद्धार करें से ही संगे 
নগরটির দক্ষিণ দিকে একটি গঞ্জ বা বাজারের প্রতিষ্ঠা করেন এইভাবে বালি চাপা পড়া মগদম নগর হয়ে যায় বালি ও দেয়ানগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় বালি দেয়ানগঞ্জ বর্তমানে যদি বলি বালি দেয়ানগঞ্জ একটা গ্রাম হিসাবেই পরিচিত দেয়ানগঞ্জের দক্ষিণে রয়েছে জগৎপুর যা জগজিৎ সিং এর নাম অনুসারে দেওয়ান জগজিৎ সিং এর নাম অনুসারে রাখা হয়েছে বলে অনুমান করা হয় আমরা এখন যে জায়গাটি দেখছি এটা হলো রাধা বল্লভপুর রামকৃষ্ণ মিশন এই রামকৃষ্ণ মিশনটি এখানে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মন্দিরের চাবি থাকার জন্য মন্দিরের ভেতরে আমরা ঢুকতে পারিনি এই রামকৃষ্ণ মিশনের পাশেই আছে এই মগদমতলা মগদম পীরের আস্থানা এখানে একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছ আছে যে তেঁতুল গাছের নিচেই বেষ্টনী করে রয়েছে এই পীরের আস্থানা এই পীরের আস্থানায় দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই এখানে আসেন এবং পূজা অর্চনা করেন এই আস্থানাতে আমরা কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা বালিদানগঞ্জ ঘোষপাড়ার শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম রাউতপাড়ার দুর্গা মন্দির দ্বারকেশ্বর নদী ও মগদমতলা ঘুরে আমরা চলে এলাম ঘোষপাড়ার দামোদর মন্দির আটচালা বিশিষ্ট এই মন্দিরের প্রবেশপথ পূর্ব দিকে এই মন্দির তৈরি করেন রামহরি ঘোষ নামক একজন ব্যক্তি মন্দিরের খিলানের উপর থাকা প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় দামোদর মন্দির শুধুমাত্র পূর্ব দিকের অংশের টেরাকোটার ফলক দেখতে পাওয়া যায় খিলানের উপরে যে টেরাকোটার প্যানেল দেখা যায় তা সম্পূর্ণ তিনটি অংশে বিভক্ত রয়েছে এবং প্যানেলগুলিতে কৃষ্ণলীলা ও বাঁদিকের প্যানেলগুলিতে মথুরা ও বৃন্দাবনের কিছু দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় নিচের কার্নিসে ও খিলানের দুপাশে টেরাকোটার ফলক দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করা রয়েছে পূর্বে এখানে রাস উৎসব পালিত হতো দামোদর মন্দিরের পাশেই তিনটি আটচালা মন্দির দেখতে পাওয়া যায় মন্দিরগুলি আধুনিক না হলেও স্থাপত্যের দিক দিয়ে সেরকম কোনো বৈচিত্র্য নেই ভ্রমণ হিসেবে বালিদানগঞ্জের এতটা প্রচারের আলোয় আসেনি এ বিষয়ে কোনো তথ্যও আপনারা ইন্টারনেট ঘাঁটলে খুব একটা পাবেন না আরামবাগ থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার ভেতরে বালিদেয়ারগঞ্জ ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আগ্রহী হয়ে উঠুক এই সমস্ত জায়গা তাই আমাদের এই অনন্য প্রচেষ্টা সবাই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের এই বালিদেয়ারগঞ্জের ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আনুমানিক সাতশো বছর আগের মন্দির রাজা রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির প্রথম রাজা ছিল অজিত সিংহ অজিত সিংহের দুই রানী ছিল এক রানী হচ্ছে 